你好，欢迎大家收看中国明星的新闻。这就是今天的新闻：九位大陆女星演傻白甜女主演讨喜，谭松韵、赵丽颖堪称天花板。古装剧《十位黑衣美男》，九位大陆女星演傻白甜女主演讨喜，谭松韵、赵丽颖堪称天花板。傻白甜女主是当代甜宠剧的标配，但千万别以为这种角色只要外表看上去符合甜与萌的特性就可以了。想要表现出傻而不蠢、甜而腻，其实是非常考验演技的。譬如欧阳娜娜在《世上先生》中饰演的陆小葵，虽然外表是个甜妹，但演技却尴尬的让人脚趾抓地。林允在《蜗牛与黄鹂鸟》中的神经质表现也是尬出了圈。在圈内的这些小花中，有人演起傻白甜是浑然天成，但有人却把萌妹演成了真正的傻瓜。林妖因为常住一张不显年龄的娃娃脸。所以，即便已经过了三十岁，谭松韵也依旧是合适演青春偶像剧中校园女学生的角色。无论是《最好的我们》中的耿耿，还是《以家人之名》中的尖尖，永远是一副朝气蓬勃的少女模样。而无论是搞笑耍宝，还是卖萌撒娇，谭松韵演出来的甜与傻，也从不会让观众感到矫揉造作。能把傻白甜演得如此生动可爱，谭松韵在三十女星里算得上第一名了。能与天然萌的谭松韵一较高下的，大概只有同样常住一张无公害的少女脸的赵露思。从我喜欢你到长歌行，再到国子监，塑造傻白甜的角色，对于赵露思而言，简直是像吃饭那样简单。最重要的是，演了这么多的甜妹角色，赵露思每每都能给人新的感觉。乐烟的柔，顾胜男的憨，桑琪的勇，赵露思的角色看似单一，但实际上都有自己的个性。正是因为如此，赵露思的甜妹角色每每都能出圈。说到傻白甜，就不得不提《珊珊来了》中赵丽颖饰演的薛珊珊。这个角色被诸多网友称赞为是傻白甜的天花板。说她是天花板，不仅仅是因为角色本身的人设讨喜，更多的是因为这个人物影视化的难度比较大，对于演员的演技有诸高要求。但赵丽颖却诠释的挑不出错处。薛珊珊不同于目前有所改良的甜妹角色，人物本身卖萌的特性是十分明显的。譬如会时不时的嘟嘟嘴，聊天时会露住大白牙傻笑，这种萌与傻是外露的，很容易被演的矫揉造作，或者是有明显的表演痕迹。如果是现如今这些九十花来诠释，相信莫几个人的嘟嘴能过得了观众那一关。但赵丽颖却将角色塑造的非常自然，她的薛珊珊是原著粉都一致认可的。灵儿是和傻白甜角色的，还有苏小彤和虞书欣，这两个人与其说是在演戏，倒更像是在演自己，因为戏外的他们也完全符合傻白甜的特性。苏小彤在《御赐小仵作》中饰演的楚楚，软萌可爱，又十分单纯，但她虽然心善，同时又很机灵，看起来无公害，实际上却聪慧的很，与男主协同办案，从不是软弱无能拖后腿的存在。因为角色被苏小彤演绎的十分讨喜，《御赐小仵作》很受观众的喜爱。该剧还助力苏小彤拿下了华鼎奖古装题材电视剧最佳女主角奖。虞书欣不是那种第一眼便会让人感到惊艳的甜妹长相，但搞怪又自信的性格在娱乐圈很少见。虽然有人觉得这是做作的表现，甚至还给她扣上了做精的帽子，不过喜欢她的性格的粉丝也大有人在。戏外的她可爱搞笑。在戏里，作为演绎新人的他，塑造起角色完全没有新人的胆怯，尤其是傻白甜这一类角色，简直是游刃有余。下一站是《幸福》中的蔡敏敏，呆萌人性，很容易演的矫揉造作的性格，被虞书欣诠释的十分可爱。因为这个角色，他圈粉无数。杨子的长相虽然不是甜妹的类型，而且在戏外，他常常因搞笑沙雕的性格和男生打成一片，相比之下，更像是一个女汉子。但在演戏时，杨子可以全身心的投入进去，把真实的自己和角色区分开来。亲爱的，热爱的中的天才少女童年，软萌又单纯，杨子诠释起来，完全不会让观众感到违和或尴尬。像韩商言撒娇的戏份也是表现的十分自然。零三，有人将傻白甜演的讨喜惹人爱，也有人将其演的蠢笨讨人嫌。欧阳娜娜、林允以及张芷溪的傻白甜角色。当初都尬出了圈，相信大家都还记得是《上先生》中陆小葵自我加油的名场面
，这可能是欧阳娜拉最想删掉的黑历史之一，完全暴露了他们没有演戏天赋的事实。其实，若以外形条件来看，当年在出演该剧时，十六岁的欧阳娜拉还有住明显的婴儿肥，皮肤白皙，长相又甜美清纯，是符合傻白甜的基本人设的。然而，或许是因为没有接受过专业的表演训练，所以欧阳娜娜演起戏来全无感情，无论是念台词还是做表情，都僵硬得很。这部戏在播期已尬出圈，作为女主的她遭到了网友们无情的嘲讽，一直被外界吹捧是天才少女的欧阳娜娜也应该明白了，拉大提琴她是天才少女，但演戏她也是真的没有天赋。林允自出道以来便负面新闻不断，想要以演员的身份靠作品挽回自己口碑的他，最终却是演一部戏翻车一部，其中已在《蜗牛与黄鹂鸟》中的表现最是尴尬。好好的一个钢琴天才，硬是被他演成了面部神经失调的傻瓜。因为面部表情过多，却又掌握不好起伏的尺度，所以田雨萌在林允的演绎下变得异常怪异，习惯性的摇头晃脑，更是让这个角色看起来滑稽的很。这不禁让人想起国产神剧《烙跑甜心》中的那个女主林允的浮夸演技，跟其有的一品。由此可见，女演员若是无法管理好自己表演时的仪态，真的很影响观感。同样因演员表情失控而导致角色崩坏的，还有张芷溪。她在《皎若云间月》中饰演的云浅月，也是尴尬的观众脚趾抓地，扭曲的五官，浮夸的语气，完全把一个傻白甜女主演成了神经质。但张芷溪并非是没有演技的花瓶，她在《军师联盟》中饰演的甄蜜，不知征服了多少观众，甚至还成为了古装美女的代表。没想到换了外向活泼的人设，她会翻车翻得这么惨。可见演员在挑选剧本与角色时，还是要量力而行。像张芷溪这种只适合娴静温柔人设的，千万不要挑战自己不擅长的搞笑女或是傻白甜角色。否则，一旦翻车，以往的滤镜也会被打破，挑战演技不成，反而还赔上了口碑。二古装剧中的十位黑衣美男，王一博穿黑有点帅气，徐正熙穿黑简直就是邪恶，而徐凯穿黑本质上就是帅气。由徐凯、周冬雨主演的古装仙侠剧《万事绝尘》即将上映，大结局迎来大结局。剧中，徐凯的古装造型从白衣到黑衣都超级帅气，颇有看点。古装剧中最经典的服装，其实要么是特别白的衣服，要么是一般的黑色衣服。而绝对黑色，往往是人物黑化或情绪变化的象征，与流行的看法相反。比如《肖战在陈情令》中的黑色古装，堪称经典。以下十位古装剧黑衣美男：王一博黑衣其实潇洒，徐正熙黑衣真的妩媚妩媚，徐凯在古装剧黑衣美男中本质帅气一，徐凯一般演白绝。特别是万古绝尘，万古绝尘，白绝大部分变身黑绝一般都这么帅。青木和剧中分身，白绝的本源合二为一后，白绝的意识觉醒了。白绝本就是一身仙气十足的白衣，特别是换上了一身霸气的黑衣，气场瞬间变得强大起来，颇为显眼。回归的白绝基本上是帅到爆了。当白绝换上一身黑色的衣服时，他多半会觉得自己被黑了，一般来说还是很显着的。他还特地装出一副失忆一般的模样，根本不认识后赤，也就是潜移默化的上古。其实白觉是故意推开他的，就是为了完成自己的计划，代替上古真正承受混沌之劫。白觉的那种黑衣，本质上让他基本上觉得更加的冷漠无情，但实际上却充满了爱意。徐凯在《千古绝尘》中的古装虽然有点显胖的嫌疑，但五官多半还是好看的。基本上黑衣服的造型看起来英俊无比。古装剧《黑衣美男二》，王一博本质上是有匪中的谢允，大家都对王一博在《陈情令》中仙气十足的白衣印象深刻，而他在《有匪》里的黑衣也是相当的超美。剧中谢允大部分时间都是穿着帅气的深黑色睡衣出镜，颇有几分意味。他在树上飞来飞去。用钱币和字面上的树叶当飞镖，顺便就下了未来的妻子周斐，本质上意义重大。说到底，这也是两人在剧中的首次相遇，颇为意味深长。名场面，英俊的谢云一身黑衣，与大众的看法完全背道而驰。小编是真心喜欢王一博在《有匪》中饰演的谢云，意义重大。他确实是风流倜傥、潇洒率真、有点话痨的属性。
，基本上还是比较有分量的。在霸道飒爽的周飞姐姐面前，她总是一副俏皮可爱的样子，超级可爱，颇有看点。和《陈情令》中的蓝忘机完全不同的人，他们肯定是这么想的。古装剧《黑衣美男三》，罗云熙饰演月上重火上官透。罗云熙在《月上重火》饰演月上谷谷主上官透，登场时就是一袭白衣飘飘，仙气爆棚。上官透同时还是国师之子，武林和庙堂的双重身份让他看起来就是满身贵气，是所有女孩的梦中情人。不过之后，上官透被鲁王陷害，他父亲和姐姐都被逼死，上官透被宇文穆远逼地掉下悬崖。大家本来以为他死了，殊不知他是诈死。受到太子的帮助，以于处置的新身份归来。角色转变后，造型也跟着变，前面都是白衣飘飘，而于处之则是一身黑衣。这就是回来复仇的意思。黑衣超帅，古装剧《黑衣美男四》，任嘉伦饰演慕白首，那蓝月林静。任嘉伦在慕白首拥有双重身份，一个是龙吟城生字堂堂主林静，一个是灵虚阁少主那蓝月。为了行走江湖方便，才化名林静。林静表面上人畜无害，总是一副治愈的笑容，实际上内心打住无数的小算盘，让人捉摸不透。林静欢脱搞笑，呆萌可爱，不是整人就是被整，像个八岁小孩。但其实这些伪装都只是为了方便查明父亲死亡真相，后续做回灵虚阁少主那蓝月，为母复仇黑化，换成一身黑衣，气场强大，超杀的眼神也好帅。古装剧《黑衣美男五》，程毅饰演琉璃丝凤。程毅在琉璃的古装造型十分百变，颜色多是青蓝色或浅色、白色，后期变回妖族身份，成为黎泽公公主。服装变成暗色、红色，而剧中很难的出现了一套黑色造型，是司凤和玄机一起去救被乌桐劫走的玲珑时穿的。黑衣也好看，程毅自从琉璃之后就成为大家心目中的古装美男，他的古装扮相很耐看，而且气质很仙，非常适合演仙侠剧。许多网友都觉得程毅是天生的古装脸，他换回时装反而莫那么出挑。古装剧《黑衣美男六》，钟汉良饰演锦心似玉徐令仪，锦心似玉侯爷徐令仪的黑衣造型也超级帅。剧中徐令仪的造型大多沉稳柔和，以衬托出角色温文儒雅又刚正不阿的形象。其中有一套黑衣超级帅，钟汉良是经典的古装美男，早期还被封为天涯四美之一。虽然这次在锦心似玉的古装造型少了点仙气，但她实在太有魅力了，角色设定也讨喜，而且和她搭配的女星都很有火花，是公认的 B G 之光。古装剧《黑衣美男七》，郑业成饰演离人心上薛耀，郑业成在离人心上的古装扮相也虏获不少少女心。剧中薛耀将军圈粉无数，角色形象霸气高冷又有点萌，被女主角各种骚扰、各种撩，可爱的模样让剧迷看得姨母笑。郑业成在《离人心》上的古装造型特点和钟汉良在《锦心似玉》蛮像的，两个角色都是正直霸气将军，而郑业成也穿了鸡套黑衣，暗黑系气场很有吸引力。古装剧《黑衣美男八》，徐正熙饰演九州天空城二雪景空。徐正熙在九州天空城二有黑白双重身份，原本是高冷寡言。拥有盛世美颜的秘术师雪景空，隐忍克制，深情不移，总是穿着一袭白衣，清晨脱俗，温文儒雅，像画里飘出来的美男。后来才发现，雪景空是失去了记忆，他的真实身份是兰州大地最伟大的秘术师方无义。当年他被黑化的星流花神少武侵占了身体，方无义一直和少武进行斗争，最后选择封印自己，封印身体中的花神少武，雪景空也因此失忆。而在方无义身份时，就是黑衣的造型。古装剧《黑衣美男九》，王瑞昌饰演漂亮书生雷泽信。虽然王瑞昌真的算不上什么古装大帅哥，但在《漂亮书生》中的王瑞昌真的很帅，以相当重要的方式。剧中的雷泽信更是一个性格叛逆的武林小霸王，眼神冷漠，沉默寡言，给人一种不敢轻易靠近的气势。而到了晚上，雷泽信会专门化身为正义骑士，一身真黑西装，头戴斗笠，帅气十足。大家是从《双世宠妃》里的莫一怀认识王瑞昌的，或者说是特别想的。说实话，小编一直在追《双世宠妃》，有点看不懂他的长相，但我在《漂亮书生》里看到了，还是挺有意境的。一般的古装，本质上看起来真的很帅，或者他们是这么认为的。
。古装剧《黑衣美男》时，肖战基本上是在《陈情令》中饰演魏无羡，小编忍不住再放一张魏无羡在《陈情令》中的美图，在很大程度上。黑色是魏无羡的代表色，对应着他身为夷陵老祖修鬼的身份，而唯一的一身白装肯定是他在姑苏兰家学艺时穿的，或者，所以他们基本上是这么想的。魏无羡的那种黑，专门对比蓝忘机的那种白，一种黑，一种白，专门成为经典。肖战有点把魏无羡演得很好，桀骜不驯，搞笑可爱，平时撒娇的时候让人无法抗拒。黑化后也很迷人，笑起来狂笑又妩媚，冰冷的眸子里带着绝望和痛苦、悔恨、愤怒、不屑。关键是肖战一身古装造型，怎么会特别帅？或者说，他们真的是这么想的？